ওয়েলকাম টু ইংলিশ ডক্টর বন্ধু প্রিয় আমরা এসেছি এখন দুইশো চোদ্দোতে টু ফোরটিন আর গল্প করব কি নিয়ে গল্প করব আনরিয়েল কন্ডিশন পাস্ট এর আগে আমরা আলাপ করেছি ভবিষ্যৎ নিয়ে বর্তমান নিয়ে কীরকম যদি টাকা থাকতো আমি তোমাকে দিতাম এখন যদি আমার কাছে টাকা থাকতো তাহলে তোমাকে আমি দিতাম কিন্তু এরকম যদি হয় তুমি যদি গতকালকে আমাকে টাকাটা দিতে তাহলে আমি এটা করতে পারতাম আমি ওটা গাড়িটা কিনতে পারতাম তুমি গত বছর যদি আমাকে টাকাটা দিতে আমি বাড়িটা কিনতে পারতাম এখন অনেক দাম হয়ে গিয়েছে আমি বলি না গত বছর গত কাল হ্যাঁ একাত্তর সালে যদি আমি ইয়াং থাকতাম তাহলে কি যুদ্ধে যেতাম না বলো হুম এই যে কথাগুলো অতীত নিয়ে আপনি একটা আফসোস করছেন অতীতে একটা আনরিয়াল ঘটনা ঘটেছে আনরিয়াল মানে অবাস্তব ঘটনা ঘটেছে না মানে ঘটেনি কিন্তু আপনি কল্পনা করছেন যে আমি যদি একাত্তর সালে ধরেন আপনার জন্মই হয়নি কিন্তু আপনি বলছেন শোনো ওই সময় যদি আমি যুবক থাকতাম অবশ্যই আমি যুদ্ধে যেতাম অবশ্যই এমনকি বৃদ্ধ থাকলে আমি যুদ্ধে যেতাম এই যে আপনি বলছেন তার মানে একাত্তর সালে আপনি ছিলেনই না এটা অবাস্তব একটা ঘটনা আপনি কল্পনা করছেন অতীত সম্পর্কে যখন বলবেন তখন এই স্ট্রাকচারটা হবে কিরকম আমি আগে একটা এক্সাম্পল পড়ি ইফ আই হ্যাড নোন আই উড হ্যাভ টোল্ড ইউ ইয়েস টুডাই আমি যদি জানতাম তাহলে কালকে আমি তোমাকে বলতাম মানে গতকাল আমি তোমাকে বলতাম মানে আমি জানতাম না হুম আচ্ছা তো এই এইটা হচ্ছে যখন আমরা পাস্ট চিন্তা করি অতীতকালে হ্যাঁ বর্তমান বা ভবিষ্যৎ না অতীতকালে চিন্তা করি যে এই কাজটা এই এটা যদি হতো তাহলে ওটা হতো হ্যাঁ তুমি যদি কালকে আসতে গতকালকে আসতে আমি তোমাকে টাকাটা দিতে পারতাম এরকম অনেকে বলে কিন্তু বুঝছেন তখন আর একটু অফসোস লাগে আরে কেন কালকে আইলাম না অনেক সময় এরকম বলে কালকে আসলে দোস্ত টাকাটা দিতে পারতাম আজকে আমার হাতে একেবারে খালি হাত খালি পাও খালি মহাখালি হুম তো আজকে হাত খালি হাত খালি পাও খালি মহাখালি কি করব গতকালকে যদি আসতিস মানে আসতে তাহলে আমি টাকাটা তোকে দিতে পারতাম তা দেখেন গতকালকে এই যে গতকাল আছে গতকাল যদি তুমি আসতে তাহলে আমি তোমাকে টাকাটা দিতে দিতে পারতাম এবার দিতাম মানে গতকাল সে আসেও নেই আর আপনি টাকাটা দিতেও পারেননি তাই না তাহলে টানরিয়াল হয়ে গেল আপনি বলছেন ইফ ইউ হার্ট খাম এই খেয়াল করেন অতীত নিয়ে যখন আনরিয়াল চিন্তা করছেন তখন হ্যাড বসাবেন হ্যাড মানে পাস্ট পারফেক্ট হ্যাঁ এই তো পারফেক্ট বলেছেন ঠিক আছে এটা হ্যাড দিতে হবে তারপরে হ্যাড দিলে কি দিতে হবে জানেন তো গোল্ডেন রুল কি হ্যাডের পরে ভার্বের কি হবে বলেন হ্যাডের পরে হবে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল যেরকম ইফ ইউ হ্যাড কাম খেইম কাম ওই যে তিন নম্বর কোনটা আবার কাম ইফ ইউ হ্যাড কাম আই উড হ্যাভ গিভেন ইউ সাম মানি আমি তোমাকে কালকে কিছু টাকা দিতে দিতাম কালকে যদি তুমি আসতে দেখেন এর আগে আমরা আলাপ করেছি আনরিয়াল প্রেজেন্ট বা ফিউচারের ক্ষেত্রে উড শুধু উড আই উড গিভ ইউ আর এখন বলছি উড হ্যাভ অতীতকালের জন্য উড হ্যাভ বলছি আই উড হ্যাভ গিভেন ইউ সাম মানি আমি তোমাকে কিছু টাকা দিতাম আর যদি বলি আই কুড হ্যাভ গিভেন ইউ সাম মানি তোমাকে আমি কিছু টাকা দিতে পারতাম তোমাকে আমি কিছু টাকা দিতে পারতাম কুড হ্যাভ দিলে পারা কারণ কুড এসেছে ক্যান থেকে ক্যান মানে পারা আর কুড হ্যাভ এখানে পারতাম কিন্তু দেই নাই আবারও বলি ইফ ইউ হ্যাড কাম ইয়েস টুডাই গতকালকে তুমি যদি আসতে আই উড হ্যাভ গিভ এন ইউ সাম মানি উড হ্যাভের পর গিভ মানে গিভ মানে দেওয়া তাহলে গিভ গিভের পাস পার্স পর কি হবে গিভ এন উড হ্যাভ হ্যাভ যেহেতু আছে ওই যে গোল্ডেন রুল বারে বারে লাগবে এগুলো কিন্তু আই উড হ্যাভ গিভ এন ইউ সাম মানি আমি তোমাকে কিছু টাকা দিতাম ঠিক আছে আপনার গতকালকে আসেনি তাহলে বন্ধুরা বুঝতে পারছেন যখন পাস্ট হবে পাস্ট আনরিয়াল তখন আমরা ইফের অংশে হ্যাড দেবো মানে পাস্ট পারফেক্ট করবো অর্থাৎ হ্যাডের পরে ভি থ্রি দিবো এটা কনফার্ম হ্যাড দিতে হবে এরপরে কি দিবেন এরপরে উড হ্যাভ অথবা কুড হ্যাভ এগুলো দিতে হবে হুম বেসিক নিয়ম এইটাই হ্যাঁ উড উড হ্যাভ বা কুড হ্যাভ দিতে পারেন এই দিতে পারেন মানে কুড হ্যাভ দিতে হবে দিতে পারেন বলে ভুল হবে দিতে হবে হুম একটাই দাবি তাই না আচ্ছা দেখেন ইফ আই হ্যাড আমি কিছু এক্সাম্পল পড়ছি পৃষ্ঠা নাম্বার হচ্ছে দুইশো চোদ্দো টু ফোরটিন থেকে ইংলিশ ডক্টর বই থেকে দেখেন ইফ আই হ্যাড গট দ্য বুক বিফোর আই কুড হ্যাভ ডিজাইন্ড মাই লাইফ বিউটিফুলি আমি যদি বইটা আগে পেতাম মানে বইয়ে খুব সুন্দর সুন্দর কিছু কথা ছিল হ্যাঁ সেই বইটা যদি আমি আগে পেতাম তাহলে আমি জীবনটা সুন্দর করে ডিজাইন করতে পারতাম হুম হ্যাঁ তো যদি তুমি আমাকে টাকাটা দিতে তাহলে ব্যবসা করতে পারতাম এই আর কি হুম তো কিন্তু সে টাকাটা আমাকে দেয়নি এরকম অনেক আফসোস কিন্তু আমাদের আছে আছে না বলেন হুম 
ইফ ইফ উই হ্যাঁ টোল ডি ইয়েস্ট আরেকটা এক্সাম্পল পড়ছি দুশো পনেরো থেকে পৃষ্ঠা হচ্ছে পেজ টু ফিফটিন আচ্ছা দেখেন ইফ উই হ্যাড টোল্ড ইয়েস্টারে ইফ উই হ্যাড টোল্ড ইউ ইয়েস্টারে আরেকবার পড়ছি ইফ উই হ্যাড টোল্ড ইউ ইয়েস্টারে আমি যদি তোমাকে গতকালকে বলতাম বলতাম ইউ উড হ্যাভ লস্ট ইউর কম্পাউসার তুমি তাহলে মেজাজ হারায় ফেলতে তোমার পরে তোমার নিয়ন্ত্রণ মানে মেজাজ খারাপ হয়ে যেত কম্পাউসার মানে যে কোনো পরিস্থিতিতে মাথা ঠান্ডা রাখার ক্ষমতা কম্পাউসার খুবই দামি একটা শব্দ আমার খুব ভালো লাগে এই শব্দটা এবং এই চরিত্রটা আবার বলি ইফ উই হ্যাড টোল্ড ইউ ইয়েস্টাই যদি আমরা কালকে তোমাকে এই কথাটা বলতাম ইউ হ্যাভ লস্ট ইউর কম্পাউসার ইউ হ্যাভ লস্ট ইউর কম্পাউসার তাহলে তুমি তোমার মেজাজ হারিয়ে ফেলতে আজকে বলছি সমস্যা হবে না যেন আজকে বলছি কারণ ধরেন এমন হতে পারে কালকে প্রায় দশ লাখ দশক টাকা সে হারিয়ে ফেলেছিল হ্যাঁ কিন্তু আপনি তাকে বলেননি চিন্তা করছেন এমনি হার্টের রোগী যদি বলি আপনার দশ লাখ টাকা হারিয়ে গেছে হুম তাহলে সে হয়তো মারাও যেতে পারে আপনার সামাও খুঁজে বের করেছেন খুঁজে বের করে এবার বলছেন দেখো কালকে কিন্তু তোমার টাকা হারিয়ে গিয়েছিল তাহলে কি টাকা হারিয়ে গেছে মানে দেখো সমাধান পাই কিনা সমাধান পাওয়ার পর তারপর বলছে সবাই জানো কি হয়েছিল টাকাটা হারাই গেছিল পরে আমরা পাইছি বুঝছো তুই হাত টোল টি ওয়েস্টেড এই যে দশ লক্ষ টাকা তোমার হারিয়ে গিয়েছিল কালকে তোমাকে বলতাম ইউর হ্যাভ লস্ট ইউর কম্পাউসার ইউ উড হ্যাভ লস্ট ইউর কম্পাউসার কম্পাউসার ওয়ার্ডটা কি বলেন মানে কি মানে হচ্ছে যে কোনো পরিস্থিতিতে মাথা ঠান্ডা রাখার ক্ষমতা ঠিক আছে এটা বিশাল গুণ হুম আচ্ছা তাহলে আরেকটা এক্সাম্পল পড়ি এখানে ডাবল হ্যাড আছে মানে হ্যাড হ্যাড দুইবার আছে দেখেন কেমন লাগে এই সেন্টেন্সটা আমি প্রথমে পে কেমন জন্য একটু ইয়ে হয়ে গিয়েছিলাম মানে মানে চিন্তা করলাম দুইবার হ্যাড কেন হ্যাড হ্যাড এরকম দেখেন সেন্টেন্সটা পড়ি আমি হ্যাঁ ইফ আই হ্যাড হ্যাড মানি আই কুড হ্যাভ বট দ্য ফার্টমেন্ট ইন টু থাউজেন্ড নাইন অথবা টোয়েন্টি টুয়েলভ যাই হোক দুই হাজার বারো সালে হুম আমি দুই হাজার বারো সালে অ্যাপার্টমেন্টটা কিনতে পারতাম ধরেন দেখেন এখানে রয়েছে ইফ আই হ্যাড হ্যাড মানি আই কুড হ্যাভ বট দ্য ফার্টমেন্ট লাস্ট ইয়ার গত বছর আমি ফ্ল্যাটটা কিন ফ্ল্যাট মানে অ্যাপার্টমেন্টে কিনতে পারতাম তাই এখানে আপনি প্রশ্ন করবেন প্রশ্ন করবেন যে হ্যাড হ্যাড দুইবার হলো কেন হ্যাঁ বইয়ে লেখা লেখা রয়েছে দুইশো পনেরো পৃষ্ঠা ইফ আই হ্যাড হ্যাড মানি হ্যাঁ আমি এই এই এক্সাম্পলটা পেয়েছিলাম সম্ভবত ব্যারন স্টোফলের বইয়ে তখন আমি চিন্তা করলাম ওরা কি ভুল লিখল না ভুল তো লেখার কথা না দুইবার হ্যাড দিল কেন কালই কি বেশি হয়ে গেছে না কি পরে আমি যেটা বুঝলাম যে একটা হচ্ছে অতীতকালের জন্য হ্যাড প্রথমে তো আমরা বলেছি অতীতকালে যখন আনরিয়াল চিন্তা করবেন যে দুই হাজার বারো সালে আমি কিংবা নয় সালে আমি অ্যাপার্টমেন্ট কিনতাম কিনতাম এটা অতীতকাল হয়ে গিয়েছে নিশ্চয়ই এখন দুই হাজার তেইশ তাহলে আপনি বলছেন যে কিনতাম অতীত মিন করছেন তাহলে একটা অতীত হচ্ছে হ্যাডের জন্যে একটা হ্যাড এসেছে অতীতের জন্যে আর একটা হ্যাড হচ্ছে পাস পার্টিসিপল মানে থাকা ইংরেজি কি থাকা হচ্ছে হ্যাব হ্যাবের পাস পার্টিসিপল কি হ্যাড প্রথম হ্যাডটা হচ্ছে পাস পারফেক্টের হ্যাড অথবা আরও সহজ করে বলি অতীতকালে যখন আনরিয়াল কথা বলবেন আনরিয়াল অবাস্তব চিন্তা করবেন যেটা ঘটে নাই কিন্তু ঘটতে পারত সেই ক্ষেত্রে আপনি চোখ বন্ধ করে একটা হ্যাড দিবেন আগে সাব ইফ দিবেন সাবজেক্ট দিবেন এরপরে হ্যাড দিবেন এরপর হ্যাডের পরে ওয়ার্ড দিবেন তো নিশ্চয়ই নাকি যেমন ইফ আই হ্যাড গিভেন ইউ ইফ আই হ্যাড টোল্ড ইউ এই যে টোল্ড বলেছেন গিভেন বলেছেন এরকম একটা ওয়ার্ড তো আপনার লাগবে নাকি হ্যাডের পরে তাহলে থাকা ইংরেজি কি থাকা ইংরেজি হচ্ছে হ্যাব হ্যাবের তিন নম্বর কি ঘটনা ঘটনা ক্রমে হয়ে গেছে হ্যাড বা দেখতে মনে হচ্ছে দুইটা হ্যাড আসলে কিন্তু মানে দুইটা হ্যাডের দুই ফাংশন চেহারা একই হলেও ফাংশন কিন্তু আলাদা ঠিক আছে তা আপনি বলতে পারেন যদি হ্যাড মানে হ্যাড মানে থাকা তো হ্যাব মানে থাকা হ্যাবের পাস পার্টিস বলেছে হ্যাড আমি যদি বলি থাকা দিয়েই যদি বলি ধরেন থাকার ইংরেজি থাকা তাহলে বলতাম ইফ আই হ্যাড থাকার মানি থাকার পাস পার্টিস বলে কী হবে থাকার ইফ আই হ্যাড থাকার মানি কিন্তু দেখলাম থাকার ইংরেজি থাকা না থাকার ইংরেজি হচ্ছে হ্যাব হ্যাব এর পাস পার্টিসিপেল হ্যাড নিশ্চয়ই বুঝেছেন নাকি ইফ আই হ্যাড হ্যাড মানি আই কুড হ্যাভ কিনতে পারতাম আই কুড হ্যাভ বট বট দিলে হবে আমি কিনতে পারতাম দ্য ফার্টমেন্ট ইন টোয়েন্টি টোয়েন্টি দুই সালে 
আমি অ্যাপার্টমেন্টে কিনতে পারতাম যদি আমার কাছে টাকা থাকতো এখন অ্যাপার্টমেন্টের অনেক দাম বাড়ে গিয়েছে তাই না আপনি আপনি বলছেন আর কি ফর এক্সাম্পলটা পড়ি উই কুড হ্যাভ ইটন লাইক এ হর্স ইফ ইউ হ্যাড কাম অন টাইম তুমি যদি সময় মতো আসতে তাহলে আমরা প্রচুর খেতে পারতাম বুঝছো ঘোড়ার মতো মানে প্রচুর খিদা লেগেছিল আর কি তুমি সময় মতো যদি আসতে কিন্তু সময় মতো আসুনি তোমার জন্য ওয়েট করতে করতে খাবার শেষ এখানে একটু উল্টা করে দিয়েছি অর্থাৎ সেকেন্ড পার্টটা আগে এনেছি আমরা উই কুড হ্যাভ ইটন লাইক এ হর্স ইফ ইউ হ্যাড কাম অন টাইম আপনি এভাবে বলতে পারেন ইফ ইউ হ্যাড কাম অন টাইম উই কুড হ্যাভ ইটন লাইক আ হর্স বুঝতে পারছেন ইফের অংশে হ্যাড হবে তারপরে ভি থ্রি হবে পরবর্তী অংশে উড হ্যাভ বা কুড হ্যাভ প্লাস ভি থ্রি হবে শেষ আচ্ছা আর একটা এক্সাম্পল পড়ি উডেন্ট আই হ্যাভ প্রশ্ন করছি উডেন্ট আই হ্যাভ টোল্ড ইউ ইফ আই হ্যাড নোন ইট ইয়েস টুডাই উডেন্ট আই হ্যাভ টোল্ড ইউ আমি তোমাকে কি বলতাম না হ্যাঁ কি মনে করো তুমি উডেন্ট আই হ্যাভ টোল্ড ইউ ইফ আই হ্যাড নোন ইট ইয়েস টুডাই আমি যদি গতকালকেটা জানতাম তাহলে আমি তোমাকে বলতাম না বলো অথবা আপনি বলেন ইফ আই হ্যাড নোন ইট ইয়েস টুডাই wouldn't i have told you i would have told you wouldn't i have told you wouldn't i have told you wouldn't i have told you bare bare bolben mane jikire moto na hole kintu eta set hobe na mukhe likhte parben kintu bolar shomoy instantly ashbe na amra asheni ami ekhono practice kori wouldn't i have told you wouldn't i have told you je ekhon practice korchi wouldn't i have told you wouldn't i have told you wouldn't i have told you ami ki boltam na if i had known it yesterday wouldn't i have told you wouldn't i have told you wouldn't i have told you mane situation e kintu dekhben eta mukhe asche na হ্যাঁ সিচুয়েশন চলে গেলে তারপর মনে আসবে আর হ্যাঁ এটা কেন বললাম না এত সুন্দর ইংরেজি আমি জানি কিন্তু বললাম না কেন বুঝেছেন এই জন্য অনেক জিকিরের সাইড পড় মানে প্র্যাকটিস করতে হয় একই কথা বারে 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 ধীরে ধীরে সুরে সুরে জোরে জোরে ধীরে ধীরে জোরে জোরে সুরে সুরে বলতে হবে জোরে জোরে বারে বারে ধীরে ধীরে সুরে সুরে মানে একই কথা এই চারটা রে ফলো করবেন যেমন জোরে জোরে বারে বারে ধীরে ধীরে সুরে সুরে বলতে হবে রে বুঝেছেন এরকম যদি বিদেশি ভাষা শিখতে গেলে চারটা রে ফলো করবেন বারে বারে জোরে জোরে ধীরে ধীরে সুরে সুরে হ্যাঁ বলতে হবে ঠিক আছে বন্ধুরা তাহলে আমরা এখন বিদায় নিচ্ছি আপাতত এবং এবং অন্য কিছু নিয়ে আবার আসছি আমরা হ্যাঁ মানে দুইটার তুলনা করবো একটু আমরা প্রেজেন্ট আনরিয়াল অথবা ফিউচার আনরিয়াল এবং পাস্ট আনরিয়াল দুইটা পাশাপাশি করে আমরা একটু আলোচনা করব ঠিক আছে একটু গল্প করব এখন বিদায় নিচ্ছি আসছি একটু পরেই